Traditionelles. Und zwar machen wir eine Rinnertagine mit... Wenn die Bahn jetzt zwei Sekunden standhält, dann ist, dann ist es die perfekte Konsistenz. Guckt euch das mal an. Mmh. Mmh. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder nach sehr langer Zeit mal etwas Traditionelles. Und zwar machen wir eine Rinnertagine mit karamellisierten Zwiebeln und Rosinen. Ich hatte das mal sehr, sehr lange. Ich letztes Jahr irgendwann mal auf Instagram gepostet und äh, da war die Nachfrage sehr groß. Und heute kommen wir endlich dazu. Und ähm, ja, also ihr seht wieder diese Kombi süß, herzhaft. Ist ja, ihr wisst ja, in der marokkanischen Küche ist es ja sehr begehrt. Und mich persönlich, ich liebe es. Und ähm, heute koche ich nicht in einer Tagine, also nicht in dem Kochgefäß Tagine, sondern in einem Gusseisentopf. Das heißt, Slow Cooking ist angesagt, also es wird auf jeden Fall ein sehr leckeres Schmorgericht. Und was wir dafür benötigen, das seht ihr jetzt sofort. Wir benötigen dafür sechs bis sieben mittelgroße Zwiebeln. Hier habe ich ca. 900 Gramm Rindfleisch. Ihr könnt Lammfleisch nehmen, Kalbfleisch, also das, was ihr wollt. Das Stück habe ich hier vom Nacken. Da wird die Nachfrage wieder groß sein. <lacht> Von welchem Stück ist das Teil? Ist für ein Schmorgericht super geeignet. Außerdem haben wir hier Rosinen. An Gewürzen benötige ich Salz, Ingwer, etwas Rasselhernot, Kurkuma, Safran darf natürlich nicht fehlen, Zimtstangen, Olivenöl natürlich und Pfeffer. Ganz simpel, wenige Zutaten und das Ergebnis ist was ganz Großartiges. Bevor ich loslege, schneide ich mir erstmal die Zwiebeln zurecht. Ähm, einfach nur einmal halbieren und dann in dünne Scheiben runterschneiden. Einfach grob runterschneiden, müsst ihr jetzt gar nicht so großartig fein schneiden. So, jetzt geht es ans Eingemachte und ähm, zuallererst gebe ich das Olivenöl in meinen Topf und brate zunächst das Fleisch von allen Seiten scharf an. Ich möchte nämlich, dass das gleich so schöne Röstaromen bekommt. Jetzt gebe ich die Gewürze hinzu. Pfeffer. Ich empfehle euch da immer Pfeffer frisch aus der Mühle zu nehmen. Salz. Ingwer. Kurkuma. Das Rasselhernut werde ich jetzt einmal dosieren. Ich will das jetzt ich will jetzt nicht, ihr wisst ja, Rasselhernut ist eigentlich ähm, sehr stark vom ähm, Geschmack. Deswegen nehme ich hier nur so ein, ist noch nicht mal ein Viertel Teelöffel. Das gebe ich jetzt hier hinzu. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie man Rasselhernut selber herstellt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Video über die Herstellung von Rasselhernut. Ein obligatorisches bzw. essentielles Gewürz in der marokkanischen Küche. Und ich denke mal, 
Äh, da kann man sicherlich äh, mal ein Video darüber drehen. Safran, ich, brauch, ich löse das jetzt gar nicht vorher auf in Wasser, gebe es direkt hinein. Bei den Zimtstangen. Ich hatte euch vorhin vergessen zu sagen, dass man natürlich auch Wasser benötigt. Also hier habe ich ungefähr 400 äh, Milliliter. Ich gebe aber erstmal, lösche das Ganze erstmal mit wenig Wasser ab. Gar nicht so viel, weil die Zwiebeln geben ja von sich aus noch mal viel Wasser ab. Also die geben ja noch mal Flüssigkeit ab. Deswegen ähm, ich wollen ja natürlich, dass ähm, die Soße später schön, äh, wie sagt man, samtig, sämig ist und nicht so flüssig. Und deswegen immer sparsam dosieren mit der Flüssigkeit. Übrigens Leute, vielen lieben Dank für die lieben Kommentare und für die ganzen Nachrichten, die ich unter anderem auch auf Instagram erhalten habe. Für die Glückwünsche zu unserem Eigenheim, es hat mich riesig gefreut. Es hat mich auch unter anderem, sehr viele Nachrichten haben mich erreicht. Da war die Nachfrage sehr groß bezüglich einer Kitchen Room Tour. Und ähm, für die, ich kann gerne eine machen, wenn euch das interessiert. Allerdings ist die Küche, ihr seht sie, die steht zwar, aber so wie sie ist, sie ist noch nicht komplett. Und ähm, dann denke ich mal, da mache ich ein Video, ausführliches Video darüber, wenn die Küche mal hoffentlich irgendwann mal bald ähm, komplett fertig ist. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann kann ich gerne ein Video machen, wie es äh, bezüglich der Küchenorganisation oder auch sogar bei der Küchenplanung. Also ich würde da gerne meine Erfahrung mit euch teilen, worauf ihr achten müsst, damit äh, bei der Planung uns ähm, nichts schief läuft. Und das würden wir gerne Irgendwann mal dann machen, wenn, wie gesagt, die Küche komplett fertig ist. Ich schaue jetzt mal, was mein Fleisch macht. Ähm, ja, das sieht doch schon gut aus. An dieser Stelle gebe ich jetzt einfach die Zwiebel hinzu. Ich schalte jetzt auch den Herd. Ich, ich stelle das jetzt einfach mal auf Stufe 3. Ich habe neun Stufen, nur damit ihr dieses Verhältnis ähm, seht. 3. Jetzt lasse ich das für gute anderthalb bis zwei Stunden schmoren bzw. simmern. Ich bin jetzt am gucken. Ich gebe da noch jetzt noch ein einen Schluck Wasser hinzu. Wenn ihr Wasser hinzufügt, niemals in der Mitte, immer am Rand des Topfes hineingießen. So, ich gebe jetzt den Deckel drauf und lasse das Fleisch erstmal so für circa anderthalb Stunden vor sich hin köcheln. Und wenn es nach anderthalb Stunden schön zart ist und butterweich ist, gebe ich zum Schluss die Rosinen hinzu und lasse das Ganze noch mal schön karamellisieren. Das Fleisch ist wunderbar zart geworden. Schaut euch das mal an. Ähm, das erkennt ihr daran, wenn ihr einfach mal mit einer Zange und einer Gabel nimmt. Ich zeige euch das mal mit einer Gabel. Wenn ihr das einfach so packt, so und dann seht ihr schon, das zerfällt schon fast von alleine. Wunderbar. So muss es sein. Was ich jetzt mache, ich packe das Fleisch jetzt einmal, nehme das Fleisch einmal heraus. Es heißt ja Tagin mit karamellisierten Zwiebeln. Was ich gleich mit rausnehme, sind die Zimtstangen. Die haben jetzt genug Aroma abgegeben. Packe ich einfach so mit drauf. Und jetzt kommen die Rosinen dran. Die gebe ich jetzt einfach so hinein. Und zum Verfeinern nehme ich jetzt hier noch circa ein Esslöffel Honig. Ihr könnt vielleicht auch Zucker nehmen, wenn ihr jetzt da keinen Honig da habt. Aber ich finde, Honig verfeinert das Ganze noch besser. Das füge ich jetzt einfach so hinzu. Und lasse jetzt diese, das Ganze hier einmal schön einkochen. 
und gleichzeitig auch karamellisieren. Das lasse ich jetzt so den Deckel nicht drauf tun, sondern offen lassen. Das lasse ich jetzt so circa 15 Minuten. Ich stelle den Herd mal auf zwei Stufen höher, auf Stufe 6 und lasse das jetzt unter ständigem Rühren schön karamellisieren. Also für meinen Geschmack haben die Zimtsteine nicht so viel diesen zimtigen Geschmack abgegeben. Deswegen füge ich jetzt noch so viel gemahlenen Zimt hinein. Das ist jetzt so circa ein Viertel Teelöffel. Aber ihr wisst ja, die genauen Mengenangaben findet ihr nochmal schriftlich auf meinem Blog bzw. in der Videobeschreibung. Während die Zwiebeln jetzt vor sich hin karamellisieren, ähm, decke ich das Fleisch währenddessen so ein bisschen ab, damit es nicht austrocknet. Und das wäre dann sonst nicht schön, wenn man so auf trockenem Fleisch beißt. Die Soße hat jetzt genau die Konsistenz erreicht, die ich haben will. Und das, ich zeige euch das mal. Komm mal ein bisschen näher. Wenn ich jetzt diese Bahn ziehe und wenn die Bahn jetzt zwei Sekunden standhält, dann ist, dann ist das die perfekte Konsistenz. So, Herd ausschalten. Und jetzt könnt ihr bis zum Anrichten das Fleisch wieder zurücklegen, damit es nicht komplett austrocknet. Und dann sehen wir uns gemeinsam das Endresultat an. So, meine lieben Zuschauer, das ist das Endergebnis. Ich liebe es. Ich habe jetzt noch ein bisschen Granatapfelkerne darüber gestreut für die leichte Säure. Das hebt nochmal diesen süßen, karamellisierten Geschmack ab. Und ähm, ich probiere jetzt einfach mal und sage euch, wie das schmeckt. Ihr seht, ich brauche hier gar keine Gabel oder ein Messer. Es reicht mit dem Löffel. Ich zeige euch das mal näher. Guckt euch das mal an. So, noch ein bisschen Kerne. Cheers. Mmh. Mmh. Leute, ich wünschte, ihr könntet das jetzt verkosten, wirklich. Es schmeckt sensationell. Macht die Augen zu. Und wenn ihr es probiert, denkt ihr, ihr werdet ihn irgendwo in Marrakesch oder sonst wo in Marokko. Super einfach. Ihr habt gesehen, wie simpel dieses Rezept ist. Ihr könnt also eure Gäste garantiert damit überraschen. Fürs Rezept findet ihr alle Mengenangaben, wie gesagt, auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Also meine Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!